Các đồng chí và các bạn thân mến, nhằm chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới tỉnh, Bộ Chức quy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã chủ động thực hiện kế hoạch hiệp đồng với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đáng để mọi người được an toàn vui xuân đón Tết, nhất là các địa bàn trọng yếu, có đông người nước ngoài làm việc và thường xuyên ra vào khu vực biên giới tỉnh Bạc Liêu. Tuyến biên giới bờ biển tỉnh Bạc Liêu kéo dài trên 56 km với 10 xã phường thị trấn gian biển. Đó cũng là địa bàn biên phòng mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu quản lý và thường xuyên tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự. Những năm qua, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu phát triển mạnh ra hướng biển, như các công trình điện gió, điện khí, thu hút các chuyên gia người nước ngoài đến và làm việc trên địa bàn biên phòng. Hoạt động du lịch gian biển cũng phát triển không ngừng đã và đang thu hút du khách về tham quan du lịch. Tết nguyên đáng thường có thời gian nghỉ nhiều ngày, không chỉ có người Bạc Liêu đi làm ăn xa xứ trở về quê dịp này, mà hoạt động du lịch du xuân của bà con trong nhà ngoài tỉnh cũng trở nên sôi động. Mỗi năm du khách không những về dân hương ở quốc an Phật Đài trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, mà còn đến tham quan chùa Siêm Cán, công trình điện gió xã Vĩnh Trạch Đông, hay du lịch trải nghiệm công trình điện gió trên địa bàn huyện Hòa Bình. Các điểm đến phục vụ du khách đều nằm trên địa bàn biên phòng mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đều hiệp đồng với các lực lượng liên quan như công an, quân sự để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để mọi người nắm, hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật khi ra vào khu vực biên giới. Đặc biệt, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên để mỗi cán bộ chiến sĩ đều nâng cao khả năng chiến đấu, khí tài quân sự được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên để mỗi cán bộ chiến sĩ đều đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi trường hợp, không để bị động bất ngờ. Đồng biên phòng cái cùng đóng trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, quản lý trên 25 km đường bờ biển với 4 xã gian biển, gồm xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Những năm qua, các công trình gian biển trên địa bàn đồn cái cùng phụ trách phát triển mạnh, nhất là công trình điện gió, điện khí và du lịch. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng đặc biệt được quan tâm. Năm qua thì đơn vị cũng đã tổ chức thực hiện duy trì tốt với các cái lực lượng chức năng trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự nhất là trong cái dịp lễ Tết. Thì đặc biệt là đơn vị đã thường xuyên duy trì có nền nếp một cách hiệu quả nhất là cái nghị định 03 của thủ chính phủ ngày 5 tháng 9 năm 2019 công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thì trong thời gian qua là đơn vị đã làm rất tốt cái câu này thường xuyên bố trí lực lượng phương tiện bám nắm tình hình địa bàn quản lý mục tiêu đối tượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh tự bên cạnh đó này đơn vị cũng đã thực hiện tốt với công tác là phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn nhất là các địa bàn trọng điểm vào cái thời gian trọng điểm mà trong thời gian lễ tết đặc biệt nổi lên trong thời gian qua thì trên địa bàn đơn vị phụ trách thì có mấy cái sự kiện đặc biệt là cái sự kiện mà tỉnh bạc liêu thực hiện cái chuỗi văn hóa trong năm 22 thì trong sự kiện này thì đặc biệt thêm cái nữa là có lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phạm minh chính thủ tướng nước cộng hòa xã hội việt nam đến thăm và làm việc với tỉnh bạc liêu và trong đó là có cái thời gian mà đi khảo sát đi tuyến biển và làm việc với hai công ty điện gió đều nằm trên địa bàn thì đơn vị cũng đã thực hiện tốt cái công tác phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho đoàn công tác của đảng nhà nước làm việc tại địa phương. Cái thứ hai nữa là các đồng chí biết là trên địa bàn đơn vị quản lý hiện nay thì có 5 công ty điện gió hoạt động. Đây là những công ty mà là phát triển kinh tế biển có quan tầm quốc gia. thì đơn vị thời gian qua cũng đã tổ chức thực hiện tốt với công tác bảo đảm an toàn. đến nay thì các công ty này đã đi vào hoạt động, đi vào vận hành hoạt động quản lý điện quốc gia. trong cái đầu tháng ngày 11 tháng 12 vừa qua thì có một cái vụ việc nó nổi lên tức là cái tàu nước ngoài của Indo trong quá trình vận hành từ Indo Indonesia sang thành phố Hồ Chí Minh thì bị phá nước và trôi dạt một khu này. Đó là trong cái thời gian này thì một tuần qua là trong một tuần từ ngày 11 tới 19 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương rồi lãnh đạo công ty điện gió của mình một với Đông Hải một nên là đã tổ chức tới 23 lượt tàu thuyền nếu kéo phương tiện ra thành công đồng thời là cứu hộ an toàn số thuyền viên này và hiện nay thì đã bàn giao bộ chỉ huy tiếp tục thực hiện các cái biện pháp hồ sơ khác 
thời gian qua thì trên địa bàn phụ trách đơn vị phụ trách thì cũng cơ bản là tình hình mọi tình hình về dân tộc tôn giáo an ninh nông thôn cơ bản là ổn định rồi trước trong và sau tết nguyên đáng thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch báo cáo thủ trưởng bộ chỉ huy phê duyệt và tổ chức thực hiện thì trong các cây kê kê các trực thì vẫn là phối hợp với các lực lượng của chức năng trên địa bàn duy trì là 70% quân số thực hiện cái kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho bà con nhân dân nấu tết địa bàn rộng đa số người dân sống trên địa bàn là người tứ xứ về đây sinh cơ lập nghiệp trong đó phần lớn là các làng chài sống bằng nghề biển để đảm bảo người dân nắm và hiểu được các quy định của pháp luật cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình và tâm tư nguyện vọng của người dân rồi thông qua các hoạt động để tuyên truyền pháp luật đến những ngư dân từ đó hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh người dân am hiểu pháp luật nhiều hơn ra vào cửa biển có đủ giấy phép theo quy định tàu thuyền cũng sơn màu đúng quy định dùng đánh bắt từ dùng bờ dùng lộng đến dùng khơi ra khơi trên tàu đều treo cờ tổ quốc có bộ đàm cố gắng định vị giám sát hành trình đạt được kết quả đó cũng một phần là nhờ việc phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật Vĩnh Thịnh là cái xã biên giới biển do đó trong thời gian vừa qua thì giữa quỹ ban nhân xã và ban chỉ huy đồn biên phòng cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh biên giới trên cái tuyến biển đặc biệt là của quỹ ban nhân xã Vĩnh Thịnh thì qua quá trình công tác phối hợp vừa qua thì giữa ban chỉ huy đồn và quỹ ban xã cũng đã thường xuyên tiền tra rồi tuyên truyền vận động người dân để chấp hành pháp luật của nhà nước cũng như là đảm bảo giữ gìn cái an biên giới biển. Thì qua đó thì cũng đã góp phần đã làm dừng làm giảm các cái tệ nạn xã hội ở trên địa bàn xã trong cái thời thời gian vừa qua. Thời gian tới thì quỹ ban xã sẽ tiếp tục phối hợp cùng với ban chỉ huy đồn biên phòng cái cùng tăng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát để nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự từ nay đến Tết Nguyên Đán đảm bảo cho bà con vui xuân trong Tết. Qua đó thì Ủy ban xã cũng kiến nghị đến các ngành chức năng, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn, cơ quan huyện cũng như là bộ chỉ huy phòng tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn về nghiệp vụ cũng là các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho Ủy ban nhân xã cũng như là đồng biên phòng cái cùng sẽ nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian tới sắp đến. Để chủ động và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước trong và sau Tết Nguyên Đán năm nay, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cái cùng luôn thực hiện sẵn sàng chiến đấu. Ngoài duy trì hoạt động huấn luyện, thì phương tiện khí tài quân sự được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các đơn vị hiệp đồng để bảo vệ địa bàn. Thì cái kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu à, bảo vệ các ngày lễ Tết diễn ra trong năm thì căn cứ vào cái tình hình thực tế của đơn vị à, đảng ngay từ đầu năm thì à, đảng ủy đã à, xây dựng và ban hành cái nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt các cái mặt công tác biên phòng à, cũng như cụ thể hóa các cái nội dung của nghị quyết à, đảng ủy à, thành cái kế hoạch à, thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ như à, một là cái công tác tuần tra kiểm soát người phương tiện ra vào cửa biển, à, những công tác à, kiểm soát hành chính, công tác nghiệp vụ, công tác vận động quần chúng, à, cấp ủy, ban chỉ huy đã tổ chức à, quán triệt và thực hiện nghiêm cái à, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cấp trên. Trọng tâm là cái kế hoạch số 1092 của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh à, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng à, của công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ tết. À, nắm được các cái âm mưu thủ đoạn của các cái thế lực à, thù địch à, phản động à, trên cơ sở đó là à, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn à, các cái hoạt động của các cái thế lực thù địch và phản động vô hiệu hóa các cái hoạt động nhất là cái tội phạm à, buôn lậu gian lận thương mại à, tội phạm à, mua bán người vận chuyển tàng trữ à, trái phép các chất ma túy à, đồng thời À, phối hợp với các cái lực lượng à, có liên quan à, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý tốt các cái, cái vụ việc xảy ra đảm bảo nhanh gọn và đúng theo các pháp luật à, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội à, trên địa bàn à, biên phòng do đơn vị quản lý 
đồng thời chỉ đạo các cái đội à, công tác à, đội vận động quần chúng à, phối hợp với các cái ban ngành của địa phương à, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước à, giáo dục à, cán bộ chiến sĩ à, xác định tốt cái chức trách vai trò nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ à, với cái tinh thần là chỉ đạo quyết liệt à, thực hiện nhiệm vụ là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ thì trong năm qua thì đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được địa phương tin tưởng và cấp trên đánh giá cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các ngày lễ Tết trong năm hiệp đồng tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới chia sẻ thông tin tình hình địa bàn các lực lượng công an quân sự biên phòng có sự phối hợp nhịp nhàng để luôn giữ vững an ninh trật tự Nhất là thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, hoạt động đưa người vượt biên trái phép cũng có diễn ra trên địa bàn, nên công tác phối hợp để giữ vững an ninh trật tự địa bàn luôn được các đơn vị hiệp đồng thực hiện chặt chẽ. Thực hiện cái nghị định 03 của chính phủ về công tác phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng biên phòng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khu vực các xã gian biển. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi làm được thực hiện rất tốt với công tác phối hợp cụ thể là trao đổi nắm bắt các thông tin về tình hình an ninh trật tự đặc biệt là các đối tượng tệ nạn các đối tượng hình sự các tụ điểm tệ nạn xã hội để cùng nhau phối hợp để triệt xóa xử lý nghiêm các đối tượng để giữ vững bình an 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 ninh trật tự trên địa bàn các xã dân biển thứ hai là chúng tôi phối hợp tốt với trong công tác là tuần tra vũ trang chúng tôi xác định đấy là công tác tuần tra vũ trang là một trong những công tác là góp phần rất lớn trong tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật như là trộm cắp tài sản nè, nhậu phia gây gối an ninh trật tự nè, rồi ma, ma túy. Qua công tác tuần tra vũ trang thì chúng tôi cũng xử lý rất là nhiều vụ liên quan tới ma túy nè, rồi giải tán rất là nhiều vụ điểm nhậu phia gây gối an ninh trật tự. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật cho người dân đặc biệt là các ngư dân trên các cái tiếng kiến gian biển để giúp họ nắm rõ hơn các quy định pháp luật. Thứ tư nữa là chúng tôi làm tốt cái công tác là cùng nhau tổ chức sinh hoạt các cái mô hình tự phòng tự quản trên cái cái địa bàn xã à, như là mô hình về rừng phòng hộ nè, mô hình ngư dân trên biển nè. Qua đó cũng là tuyên truyền nhắc nhở cho các tổ viên, các bà con nhân dân chấp hành tốt các quy định thì cũng như các ông chí đã biết thì từ đây đến Tết Nguyên Đán thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã dân biển mà trong đó có nhân thịnh thì vẫn rất phức tạp thì trước tình hình này thì chỗ công an đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phối hợp với đội phòng cái cùng và xã đội tổ chức thực hiện cái công tác tuần tra kiểm soát chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau phối hợp để thực hiện nhiều cái 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 công cái, cái phần việc để làm sao giữ vững bình yên an ninh trật tự trên địa bàn xã để cho người dân vui xuân đón tết với sự chuẩn bị sẵn sàng về con người và cả phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới trước trong và sau tết nguyên đáng năm nay thì người dân vùng biên sẽ có được một mùa xuân trong an bình hạnh phúc Các đồng chí và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới quốc gia kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.